हेलो एवरीबॉडी आज के इस नए वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर्स के बारे में मींस वर्ड्स जैसा कि नंबर्स एक मैथ्स में भी आते हैं लेकिन हम लोग मैथ्स यहां पे नहीं पढ़ रहे हम लोग यहां पे ग्रामर पढ़ रहे हैं सो so, ग्रामर में एक चैप्टर आता है वो है नंबर्स जो जिसका अर्थ होता है वर्ड्स उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सो so, आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के इस नए वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो नंबर्स है पहले हम लोग इसके कांसेप्ट सीखेंगे फिर हम लोग इसके टाइप समझेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं फिर इसके रूल्स समझेंगे कि रूल्स कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे-कैसे मेड अप होते हैं सो so, चलिए अब हम लोग पहले पढ़ते हैं नंबर्स के हम लोग पहले कांसेप्ट जानते हैं ये होते क्या है सो so, आइए सो so, नंबर्स को जानने के लिए हम लोग को कुछ एग्जांपल्स को लर्न करना पड़ेगा स्टडी करना होगा चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं फर्स्ट एग्जांपल है आई एम अ बॉय मैं क्या हूं मैं एक लड़का हूं सेकंड सेंटेंस में है वी आर बॉयज हम लोग लड़के हैं सो so, यहां पे आपको समझ में आ रहा है सो so, यहां पे आप लोग कहेंगे ये एक कोई व्यक्ति है एक व्यक्ति है और ये जो बॉयज है ये एक से अधिक है व्यक्ति इतनी तो आपको कांसेप्ट क्लियर हो रही है उसी तरह यहां पे थर्ड फोर्थ में क्या है ही सी इज अ गर्ल वो एक लड़की इससे मैं आपको समझ में आ रहा है क्या इसमें आपको समझ में आ रहा है कोई एक क्या है कोई एक है गर्ल कोई एक लड़की है अब सेकंड सेंटेंस में आपको मतलब फोर्थ सेंटेंस में आपको समझ में आया दे आर गर्ल्स वे लोग लड़कियां हैं सो so, यहां पे आपको फोर्थ सेंटेंस में क्या समझ में आ रहा है यहां पे आपको फोर्थ सेंटेंस में समझ में आ रहा है फोर्थ समझ में आ रहा है कि यहां पे क्या है यहां पे वन प्लस है मतलब एक से ज्यादा लड़कियां हैं यहां पर भी एक से ज्यादा लड़की थी यहां पे एक से ज्यादा लड़कियां थी जैसा कि आप लोग 3 या 4 क्लास में थे तो आप हिंदी में वचन पढ़े थे ना उसमें क्या था उसमें दो चीजें रहती थी दो प्रकार के वचन रहते थे कौन-कौन से एक एक वचन दूसरे बहुवचन एक वचन में कोई एक एक व्यक्ति वस्तु मतलब एक चीज का बोध कराएगा जिसमें और बहुवचन में एक से ज्यादा वही जस्ट लाइक इंग्लिश में भी है ग्रामर में भी है वही ग्रामर में यहां पे दो चीज यहां पे नंबर्स डिनोट्स करेंगे व्हाट एक तो एक क्या करेंगे एक एक ही पर्सन या एक ही चीज के लिए करेंगे दूसरी जो रहेगी मतलब जो बहुवचन के हम लोग कह सकते हैं वो एक से ज्यादा रहेगी यही दो डिफरेंस है सो so, यहां से हम लोगों का कांसेप्ट क्लियर हो रहा है कि जो वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं अब कौन-कौन से होते हैं वही हम लोग नेक्स्ट फेज में पढ़ने वाले हैं सो so, हम लोग कांसेप्ट सीख गए अब हम लोग बढ़ते हैं कि जो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर्स मतलब अब उन दोनों के बारे में पढ़ते हैं और वो क्या-क्या होते हैं सो so, आइए गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर्स के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं जैसे कि हम लोग कांसेप्ट पढ़ लिए कि जो नाउन होता है नाउन में हम लोग दो चीज देखें एक हम लोग देखें पीपल दिखाई दे रहे हैं और एक में एक से ज्यादा पीपल दिखाई दे रहे हैं उसी में हम लोग कैटेगराइज कर दिए एक को स्विंग लर्न में बदल दिए एक को प्लूरल में बदल दिए जिसे प्लूरल भी कहते हैं एक्सेंट में कहूं तो प्लूरल होगा यही ऐसे नॉर्मल इंडियन एक्सेंट में बोलूं तो प्लूरल होगा ठीक है ना कंफ्यूज नहीं होइएगा स्विंग लर्न एंड प्लूरल मतलब प्लूरल मैं प्लूरल ही बोलता हूं अक्सर सो हम लोग आगे पढ़ते हैं सो so, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा कि जैसे हम लोग एक ने लिया सी इज अ गर्ल ये हम लोग एक ने एग्जांपल लिया एक और पेन ले लेता हूं मैं चलिए ले लिया ये एक मैंने एग्जांपल लिया एग्जांपल लिया जब आप इसे ऑब्जर्व कीजिएगा ना तो यहां पे एक ये एक और एग्जांपल इसी के साथ लिखता हूं मैं सी नहीं नहीं सी नहीं लिखूंगा लिखूंगा दे आ चले यहां पे जब आप इसे दो संटे मैंने दो संटे दो एग्जांपल्स लिखे जब आप इसे ऑब्जर्व कीजिएगा एक बात तो कंफर्म हो रही है ये जो अ नाउन है ये क्या है ये है नाउन और यहां पे जो गर्ल्स है ये भी नाउन ही है लेकिन 
अनकाउंटेबल नाउन है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा नाउन की फुल सीरीज में अभी जब आप देखेगा ना तो आपको ये समझ में आ रहा है कौन सा मैंने भी बतलाया कि जो नाउन होते हैं जो नंबर्स होते हैं वो नाउन से निकल के आते हैं जो नंबर्स होते हैं जेंडर्स होते हैं ये नाउन ही के एक कैटेगराइज में आते हैं ये गर्ल ये हो गया अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे एक गर्ल का बात हुआ और यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या हुआ इस एग्जाम्पल में एक से ज्यादा गर्ल्स का जिससे हम अनकाउंट ने काउंट काउंट नहीं कर सकते पहले ये तो आप समझ गए चलिए हम लोग इसे मिटा देते हैं चलिए चलिए दोस्तों अब हम लोग इसे पढ़ लेते हैं प्यूरल समझ में आ गया अब हम लोग इसे समझ लेते हैं डेफिनेशन के रूप में इफ एन नाउन रेफर्स टू अ वन थिंग या वन लिविंग बींग इज कॉल्ड इज कॉल्ड स्विंगलर and when a noun refers to a more things ya more living beings is called plural aap logo ko yahan pe samajh mein aa raha hoga yadi noun ek object ko ek thing ko ya one living being ko darshaye use ek darshaye use rahe use kya kahenge usse kahenge ye kahenge singular kahenge aur yadi yahan pe ye more things or more living beings ko darshaye to ye ho jayega प्यूरल समझ में आई ना बात सो यहाँ सब लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सो so, यदि आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज सिमिलर तो आप बोलेगा इफ एन नाउन रिफर्स टू अ वन थिंग या वन लिविंग बींग इज कॉल्ड सिंगलर एंड वेन अ नाउन इज रिफर्स टू मोर थिंग्स एंड मोर लिविंग बींग्स इज कॉल्ड प्यूरल आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल में मैं लिख दूँ आप लिखिएगा आप लिखिए मैं तो आपको समझा दिया अब आप लिख के लाइए कि आप मुझे कमेंट कीजिए कि अभी सिंगलर और प्यूरल का आप कुछ एग्जांपल्स लिखिए जो लिखेंगे जो लिखेंगे थम्स अप दूंगा चलिए ये समझ में आ गई ये आपको कैसे लगा एक यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप दे दीजिएगा चलिए हम लोग सिंगलर और प्यूरल पढ़ लिए अब हम लोग सिंगलर प्यूरल तो पढ़ लिए जैसे यदि मैं लिख दूँ बॉय आप इसका प्यूरल बता सकते हैं मतलब प्यूरल बता सकते हैं इसका बहु क्या हो बहु वचन क्या होगा इसका एक से ज्यादा क्या होगा बॉयज होगा या बॉयज होगा आप मुझे बतलाइए कि बॉयज होगा या बॉयज होगा कंफ्यूज हो रहे हो क्या कंफ्यूज नहीं होना है अब हम लोग सिक्स ऐसे रूल्स को पढ़ते हैं जो आपके कंपटीशन लेवल तक आपके टेंथ बोर्ड तक आपके ट्वेल्थ बोर्ड तक आपको बहुत काम करेगी चलिए हम लोग उन सिक्स रूल्स को पढ़ते हैं तो आइए इस अब हम लोग नंबर्स के फर्स्ट रूल को देखते हैं कि फर्स्ट रूल हमारी क्या कहती है चलिए दोस्तों अब हम लोग का फर्स्ट रूल क्या है हम लोग उसे पढ़ते हैं अक्सर सिंगलर नाउन जो हम लोग सिंगलर नाउन जैसे बाय हो गया बॉय एक सिंगलर नाउन हुआ उसके अंत में उसके अंत में एस ये वाली एस जोड़कर प्यूरल होते हैं मतलब यूजली हम लोग क्या करते हैं जो सिंगलर नाउन होते हैं ना उसके अंत में एस जोड़कर बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए ये सिंगलर हो गया ये प्यूरल हो गया जैसे ऐसे एक लाइन मैंने खींच दिया यहाँ पे यहाँ पर भी मैंने एक लाइन खींच दी चलिए सो so, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे ये सिंगलर है यहाँ पे ये प्यूरल है सो so, यहाँ पे क्या है यहाँ पे है कार कार मैंने लिखा कार लिखा यहाँ पे मैंने अब ये जो मैंने एस जोड़ा यही मैंने यहाँ पे जोड़कर मतलब ये सिंगलर था मैंने इसे प्यूरल कैसे बनाया एस जोड़ कर बनाए समझ में आई बात उसी तरह फैन फैन का मैंने ये इसे कैसे बनाया फैन तो मैंने एक ऐसे लिया एस जोड़ कर मैंने इसे प्यूरल बनाया उसी तरह यहाँ पे बुक बुक कैसे बनाया बुक मैंने ऐसे जोड़ दिया एक एस जोड़ कर मैंने इसे प्यूरल बनाया फिर उसी तरह डोर डोर मैंने कैसे बनाया डोर यहाँ पे मैंने बनाया एस की मदद से एस जोड़ कर बनाया उसी तरह फ्रॉग फ्रॉग में यहाँ पे यहाँ पे इसके अंत में जो एस है ना इसको जोड़कर मैंने यहाँ पे प्यूरल बनाया उसी तरह पिक्चर पिक्चर में क्या पिक्चर यहाँ पे मैंने एस जोड़ कर यहाँ पे मैंने ये बनाया सो so, उसी तरह यहाँ पे मैंने कार से कार बना दिया बॉय से बॉयज बना दिया फैन से फैंस बना दिया बुक से बुक्स बना दिया फ्रॉक से फ्रॉक्स बना दिया बेंच से बेंच तो अलग हो गया सो so, मतलब एक तरह से कहे तो हंड्रेड में अप्रोक्सीमेट फिफ्टी फाइव परसेंट ऐसे जो हैं जिसे हम सिर्फ किसके मदद से बनाते हैं हम सिर्फ लास्ट में सुलर नाउन के 
एस जोड़कर उसे प्यूरल कर देते हैं मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है मतलब फिफ्टी ज़्यादा भी नहीं है ना कम है कम भी नहीं है ना ज़्यादा है फिफ्टी सिर्फ सिंगलर नाउ से प्यूरल कैसे बनाते हैं सिर्फ एस की मदद से एस लास्ट में जोड़ देते हैं तो वो प्यूर बन जाता है जैसे कार से कार्स फैंस से फैंस बुक से बुक्स फर्स्ट के चलिए हम लोग का ये जो फर्स्ट फ्लू है यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं अक्सर लगा हुआ है कोई इसका रूल नहीं है रूल है आगे ये तो हमारी क्या है ये हमारी फर्स्ट रूल हो गई अब हम लोग अपने सेकेंड रूल पर बढ़ते हैं कि हमारा सेकेंड रूल सुनल नाउन से हम लोग कैसे उसे प्यूरल नाउन में बदले सो आइए गाइज अब हम लोग अपने सेकेंड रूल पर पढ़ते हैं तो आइए गाइज अब हम लोग अपने सेकेंड रूल्स पे बढ़ते हैं कि हम लोग नंबर्स को किस तरह सिंगलर से प्यूरल की तरफ बदले चलिए हम लोग नेक्स्ट को पढ़ते हैं जब सिंगलर नाउन के अंत में क्या क्या हो सी एच हो एस एच हो एस एस हो एस हो और एक्स हो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस हो और एक्स हो तो ई एक्स तो ई एक्स का प्रयोग होगा सॉरी यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे होगा ई एस होगा ई एक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे ई एस का प्रयोग होगा सो यहाँ पे वो लोगों को क्या समझ में आया यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे यही एग्जांपल है इस में क्या है इसमें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सी एच लिखा है एस एस लिखा हूँ एस एस लिखा हूँ एस हो या एक्स हो तो उसे किस चीज़ में बदलेंगे उसे ई एक्स में बदलेंगे जैसे हम लोग ये एग्जाम्पल लिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है एंड में लिखा हुआ है क्या यहाँ पर लिखा हुआ है एस लिखा हुआ है एस तो यहाँ पर लास्ट में एंड में एस है तो इसे कैसे बदलेंगे यहाँ पर क्लास तो होगा ही पूरा होगा लेकिन यहाँ पे लास्ट में जो है ना यहाँ का ये वाला जोड़ देंगे समझ में आए ना बात उसी तरह हम लोग नेक्स्ट में देखें यहाँ पे सी एच जुड़ा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सी एच जुड़ा हुआ है इसे कैसे बन देंगे बेस तो हम लोग पूरा लिखेंगे ना ई एस यहाँ पे जोड़ देंगे उसी तरह यहाँ पे फॉक्स है फॉक्स यहाँ पे एक्स जुड़ा हुआ है यहाँ पे एक्स जुड़ा हुआ है एक्स में फॉक्स तो पूरा लिखेंगे बट ई एस यहाँ पे जोड़ देंगे उसी तरह ग्लास यहाँ पे एस एस हो गया एस एस सो यहाँ पे ग्लास तो पूरा लिखेंगे सिर्फ ई एस यहाँ पे जोड़ दिया गया है उसी तरह यहाँ पे ब्रश ब्रश में यहाँ पे सी एच यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे ई एस जोड़ दिया गया उसी तरह बॉक्स बॉक्स में एक्स है तो यहाँ पे बॉक्स तो होगा ई एस यहाँ पे सिर्फ जोड़ दिया जाएगा उसी तरह यहाँ पे जब एंड में सुनर नाउन में क्या क्या हो यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे हो सी एच एस एच एस एस एक्स और एस ओ मतलब ये जब पांच चीजें रहेंगी ये जब पांच चीजें रहेंगी तो किस चीज में बदलेगी ये बदलेगी ई e और एस में ठीक है ना लास्ट में ई एस जुट जाएगा बस यही तो करना जैसे ग्लास हो गया सॉरी क्लास हो गया क्लास में यहाँ पे एस एस है तो यहाँ पे ई एस जुड़ गया वही तो वही रह गया यहाँ पे सो आपको याद रखना है फर्स्ट रूल में क्या था जनरली वो एक जनरल रूप से मतलब फिफ्टी सिक्स परसेंट ये कुछ ज़्यादा परसेंट होते हैं ये ट्वेंटी या ट्वेंटी ट्वेंटी या ट्वेंटी फाइव परसेंट अबाउट रहते हैं मतलब वो जो फर्स्ट रूल था हमारा जनरली वो एस से बनता था लेकिन इस रूल में क्या इस रूल में यदि सिंगलर में क्या हो सी एच हो एस एच हो एस एस हो एस हो एस हो या एक्स हो तो उसे प्यूरल बनाने के लिए क्या करेंगे ये इसको जोड़ देंगे बस आपको इतना सा काम करना है सो आपका ये बन जाएगा लास्ट में मैं आपको कुछ दूंगा आपको लिख के लाना है घर से घर से तो नहीं कमेंट पर लिखना है चलिए हम लोग का ये सेकेंड रूल भी हो गया खत रिवाइज तो हम लोग लास्ट में करें सो so, अब हम लोग अपने थर्ड रूल पे बढ़ते हैं कि हमारा थर्ड रूल नंबर को सिंगल टू प्यूरल कैसे बदले चलिए अब हम लोग थर्ड रूल को पढ़ते हैं सो so, आइए इस अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे जो थर्ड रूल्स है हमारे जो प्यूरल को प्यूरल नाउन बनाने के लिए चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं सिंगलर नाउन मतलब जब सिंगलर नाउन के जो अंत में जब वाई रहे वाई रहे एक और आपको देखना है वाई अब ये क्या रहे उसके पहले जस्ट पहले कंसनेंट हो आप कंसनेंट क्या होते हैं कंसनेंट इक्कीस होते हैं इक्कीस में से कौन होते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़कर को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे अल्फाबीट से उसे ही कॉन्स्टेंट कहते हैं यदि आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो यहाँ पे लिंक आपको मिल रही है वहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसकी भी वीडियोस बनाए रहा हूँ पहले मैं बना चुका हूँ इसकी सो मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा उतना सो रहे पहले कॉन्सनेंट रहे तो वाई की जगह 
आई आई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आई लिख कर ई एस जोड़ देना है नहीं समझ में आ रही चलिए ये एग्जाम्पल हम लोग दो एग्जाम्पल लिए हैं सो so, यहाँ पे आपको देखना है वाई लास्ट में वाई है या नहीं वाई है जस्ट इसके हम लोग पहले दिखेंगे पहले क्या है एल है एल क्या है अल्फाबेट है अल्फाबेट में क्या है कंसनेट है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे करेंगे फर एफ एल लिखेंगे यहाँ पे y की जगह y की जगह यहाँ पे क्या लिखना है y की जगह यहाँ पे आपको i लिखना है फिर यहाँ पे ई एस यहाँ पे जोड़ देना है समझ में आई बात उसी तरह यहाँ पे बेबी है बेबी है ना बेबी यहाँ पे y है पहले आपको देखना है y y से पहले देखना है कॉन्सेंट यदि कॉन्सेंट इन नहीं रहा यदि वॉवल रहा तो कोई और रूल लगेगा ठीक है ना पहले आपको देखना है वाई वाई से पहले कॉन्सनेंट रहना चाहिए फिर ऐसे रूल लगेंगे सो यहाँ पे बी हम लोग लिख लेते हैं ए लिख लेते हैं यहाँ पे बी लिख लेते हैं सो so, वाई की जगह यहाँ पे आ जाएगा आई और फिर यहाँ पे ये जोड़ देना है इस तरह से उसी तरह यहाँ पे स्टोरी हो गया स्टोरी में यहाँ पे वाई हो गया वाई से पहले आर जो कि कॉन्सनेंट है तो यहाँ पे स्टोरी तो हो गया यहाँ पे आई किसकी जगह आया वाई की जगह पे और ये जोड़ दे जोड़ दिए फिर यहाँ पे डायरी है डायरी में यहाँ पे वाई है और उसके बाद आर है आर क्या है कॉन्सनेंट है उसी तरह यहाँ पे डायरी लिख दिए आई यहाँ पे आई किसकी जगह पे आया आई जो है आई यहाँ पे किसकी जगह पे आया ये वाई की जगह पे आया और फिर यस जोड़ दिया गया ठीक है ना अब ये तो थर्ड ही रूल हो गया चलिए अब हम लोग अपने फोर्थ रूल पे बढ़ते हैं अब लेकिन अब हम लोग तो बोर्ड पे सीख लिए अब हम लोग अपने स्क्रीन पे बढ़ते हैं और स्क्रीन पे हम लोग सीखते हैं सो आइए गाइस अब हम लोग अपने नंबर्स के अपने फोर्थ रूल पे बढ़ते हैं सो आइए गाइस अब हम लोग इसके पहले हम लोग समरी पढ़ लेते हैं अगर स्विंगर नाउन के अंत में वाई रहे और उसके पहले वॉवेल ए ई आई ओ यू रहे तो उसका प्यूरल एस जोड़ने से बनता है दोस्तों जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे हम लोग समझते हैं जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने लिखा हुआ है डे जिसका अर्थ होता है दिन ये एक स्विंगर है हम इसे प्यूरल कैसे बनाएंगे सो so, दोस्तों आप ये जब इसे लास्ट में देखेंगे तो लास्ट एंड में लिखा हुआ है वाई और उसके जस्ट पहले ए लिखा हुआ है जो कि है हमारा वॉवेल जब वॉवेल रहे मतलब वाई के पहले जस्ट पहले वॉवेल रहे तो ये जो है ना वाई के बाद एस जुड़ जाता है जैसे डी ए वाई एस जुट गया जिसका मीनिंग हुआ डेज दिनों उसी तरह बॉय हम लोग ले लिए बॉय का हम लोग लास्ट देख लिए तो वाई है वाई के पहले वॉवेल जो कि ओ है तो हम लोग यहाँ पे एस जोड़ देंगे मतलब वॉयस हो जाएगा बॉयज हो जाएगा उसी तरह की उसी तरह आप अपने सामने आप और कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं जैसे मंकी का हो गया मंकीज ऐसे का हो गया ऐसे हॉलीडे का हो गया हॉलीडेज प्ले का हो गया प्लेज एट्सेट्रा सो इस तरह से हमारा फोर्थ रूल फॉलो होता है सो आइए गाइस अब हम लोग अपने पांचवें रूल पे बढ़ते हैं सो आइए गाइस अब हम लोग अपने पढ़ते हैं नंबर के फिफ्थ रूल पे जिसका मीनिंग है पॉजिटिव भी ई एस सो आइए गाइज अब लोग इनके समरी को पढ़ लेते हैं अगर किसी स्विंगर नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तो उस एफ या एफ ई को भी में बदल कर और ई एस जोड़ कर उसे प्यूरल बनाते हैं मतलब हम लोग एक हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे हम लोग समझते हैं वाइफ वाइफ का मीनिंग होता है पत्नी जो स्विंगलैंड में जैसे कि आप लोग को पता है जब हम इसके लास्ट में देखेंगे सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ई यहाँ पे जैसे मैंने सब में बताया ना एफ एफ या एफ ई जुड़ा हुआ था तो मैं यहाँ पे मैंने लिया एफ ई अब यहाँ पे आप देखेंगे सिंगलर नाउन की तो अंत में एफ ई तो है यहाँ पे अब यहाँ पे एफ ई का क्या करेंगे एफ ई के जगह पर हम लोग भी लिख देंगे और ई एस जोड़ देंगे जैसे वाइफ का क्या क्या हम लोग बनाएंगे डब्ल्यू आई भी ई एस एफ ई का क्या बनाएंगे भी बनाएंगे और ई एस जोड़ देंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल है थीफ जो स्विंगलर है जिसका अर्थ होता है चोर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एफ लिखा हुआ है अब यहाँ पे आप क्या करेंगे एफ की जगह यहाँ पे आप लिखेंगे भी के साथ ई एस जोड़ देना मतलब टी एच आई ई भी ई एस भी ई एस यहाँ पे मैंने जोड़ दिया सो so, यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है और यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल अपने देख सकते हैं उल्फ का उल्फ हो गया हा हाफ हाफ का हाफ्स हो गया कल्फ का कल्फ्स हो गया नाइफ का नाइफ्स हो गया 
सेल्फ का सेल्फ हो गया ये तो समझ में आ रही है जैसे कि आप लोग के सामने स्क्रीन पर भी आ रही है अब इसमें कुछ अपवाद है जैसे रूफ रूफ का होगा रूप्स हो जाएगा सिर्फ एस जोड़ दिया हुफ हुफ का क्या होगा हुप्स होगा प्रूफ प्रूफ में एस जुड़ जाएगा प्रूफ चीफ का क्या हुआ चीप्स हैंड का चीप का क्या हुआ हैंड का चीप का हैंड का चीप का हुआ हैंड का चीप्स स्टाफ का क्या हुआ स्टाफ सो इस तरह से ये सब अपवाद आपकी स्क्रीन पे आ रही है आप इन्हें याद कर लीजिएगा प्लीज क्योंकि आपके यही कम्पिटेटिव एग्जाम में या अपने बोर्ड एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं सो आइए गई अब लोग अपने सिक्स रूल पे बढ़ते हैं कि सिक्स रूल क्या कहती है सो आइए गई अब हम लोग पढ़ते हैं अपने सिक्स रूल पे चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके समरी पढ़ लेते हैं ये समरी है क्या अगर किसी स्विंगलर नाउन के अंत में ओ रहे तो उसमें ई एस जोड़कर उसका प्योर बनाते हैं सो चलिए जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे हम लोग और अच्छी तरह से समझते हैं जैसे हीरो ये एक स्विंगलर नाउन है आप लोग को पता है यहाँ पर लास्ट में देखिए तो यहाँ पे ओ लिखा हुआ है ओ है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग ई एस जोड़ देंगे डायरेक्ट रूप से सो so, हम लोग इसे कैसे बनाएंगे हम लोग इसे बनाएंगे हीरोज एच ई आर ओ ई एस यहाँ पे ई एस सिर्फ जोड़ देना है उसी तरह इको इकोज हो जाएगा मैंगो मैंगोज हो जाएगा बेफेलो बेफेलोज हो जाएगा टमेटो टमेटोज हो जाएगा मॉस्क्यूटो मॉस्क्यूटोज हो जाएगा मोटो मोटोज हो जाएगा उसी तरह यहाँ पे हम लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं लेकिन ये तो हुई जनरल बात अब लोग अपने अपवाद पे बोलते हैं ये इसमें भी कुछ अपवादे हैं यहाँ पे आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे रेडियो यहाँ पे ओ तो लिखा हुआ है यहाँ पे लेकिन ई एस नहीं जोड़ेंगे यहाँ पे हम लोग सिर्फ जोड़ेंगे एस जैसे हम लोग ऊपर देखे थे रूफ का रूप्स हो गया हुफ का हुप्स हो गया प्रूफ का प्रूफ्स हो गया हैन का चिप का हैन का चिप्स हो गया स्काफ का स्काफ हो गया उसी तरह यहाँ पे हो गया रेडियो का रेडियोस हो गया यहाँ पे सिर्फ एस उसी तरह प्यानो हो गया प्यानोज हो गया फोटो हो गया फोटोज हो गया सो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर हम लोग देखे थे ना जनरल रूल वो आ गया जैसे सो आप लोग यहाँ पे मैंने आप लोग को इस वीडियो में क्या बताया जनरल रूप से मैं आप लोग को इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया नंबर्स के बारे में नंबर्स का पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया एग्जाम्पल्स के थ्रू फिर मैंने आपको उसका एक उसी उसी में मैंने आपको डेफिनेशन उसमें आप लोग को बताया उसके बाद मैंने नंबर्स के टाइप्स बताया स्विंगलर जो प्योरल होते हैं स्विंगलर क्या होते हैं प्योरल क्या होते हैं हम लोग एक रिकैप करते हैं अब स्विंगलर के हम लोग बतलाते हैं इफ अ नाउन रिफर्स टू अ वन थिंग या वन लिविंग बींग इट इज़ कॉल्ड स्विंगलर नंबर आप लोग की अब क्लियर होगी अब प्यूरल क्या होगी इफ अ नाउन रिफर्स टू अ मोर देन वन थिंग्स या लिविंग थिंग या लिविंग बींग्स इट इज कॉल्ड प्यूरल नंबर सच एज बॉयज गर्ल्स पेंस बुक्स फैंस पिक्चर्स सो इस तरह से और स्विंगलर में क्या होगी बॉय हो गया गर्ल्स हो गया बॉय हो गया गर्ल हो गया बुक हो गया पेन हो गया एट्सेट्रा सो इस तरह से हम लोग ये पढ़े फिर हम लोग सिक्स रूल पढ़े सो यहाँ पे मैं इस इस तरह का कुछ मैं आपको वीडियोस अगले वीडियो में आप लोग से मुलाकात करेंगे सो so, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को किसी लाइक और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को दबा दीजिएगा सो so, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात करते हैं